ఈరోజు మనము బీటా వేరులో అసంగత ద్వితీయ నిర్మాణం గురించి చూద్దాం సాధారణంగా మొక్కల యొక్క విదల బీజ వేర్లు తల్లి వేరు వ్యవస్థను కలిగి ఉంటాయి సాధారణంగా ద్విదల బీజాలన్నింటిలో వేరులో విధే వృద్ధి జరుగుతుంది కొన్ని మొక్కలలో భూగర్భ వేర్లు ఆహార పదార్థాలను నిల్వ చేయడం వల్ల అవి ఉబ్బి దుంపల వలె కనబడతాయి వీటిని నిల్వ చేసే వేర్లు లేదా దుంప వేర్లు స్టోరేజ్ రూట్స్ ఆర్ ట్యూబరస్ రూట్స్ అని చెప్పుకుంటాం మన వీటికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్గా చూసుకున్నట్లయితే రఫానస్ డాకస్ రఫానస్ సెటైవా డాకస్ కరోటా బీటా వల్గారిస్ సో ఇది బీటా వల్గారిస్కి చెందిన మొక్కగా చెప్పుకోవచ్చు అయితే దీంట్లో అసంగత ద్వితీయ నిర్మాణం మనము ఈరోజు చూద్దాం ఈ అసంగత ద్వితీయ నిర్మాణంలో చూసినట్లయితే దీని యొక్క అడ్డుకోత నిర్మాణంలో మనకు ఇలాంటి నిర్మాణాలు కనబడతాయి అయితే సాధారణంగా విదల బీజ వేరులో ప్రాథమిక నిర్మాణం చూసినట్లయితే మనం ఇదివరకు విదల బీజ వేరు యొక్క ప్రాథమిక నిర్మాణం అంతర్ నిర్మాణాన్ని చూసాం అందులో బాహ్య చర్మం ఉంటుంది వల్కలము తర్వాత ప్రసరణ స్తంభాన్ని కూడా మనం గమనించాం సో వల్కలంలో మళ్ళీ మూడు భాగాలు అది బాహ్యోపరి చర్మం సామాన్య వల్కలం అంతర్చర్మం ప్రసరణ స్తంభంలో చూసినట్లయితే పరిచక్రం నాలికాపుంజాలు సంశ్లేషణ కణజాలం దవ్వ సో ఈ వీటి గురించి మనము క్లియర్గా ఇంతకు ముందటి క్లాస్లో చూసాము అయినా మరొకసారి మనము ద్వితీయ వృద్ధి సాధారణంగా ద్వితీయ వృద్ధి ఏ విధంగా జరుగుతుంది దాంట్లో ఉండే నిర్మాణాలు ఏంటి తర్వాత అసంగతమైన చర్యలు ఏంటని విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు గమనిస్తాం అయితే బాహ్య చర్మాన్ని చూసినట్లయితే ఇది ఒకే వరుసలో ఉంటుంది కణాంతర అవకాశాలు లేకుండా ఉంటాయి బాహ్య చర్మ కణాల్లో హరత రేణువులు ఉండవు మూలకేశాలు ఉంటాయి కావున ఈ బాహ్య చర్మాన్ని ఏమనుకుంటాము కేశధారి స్థరము బాహ్య మూల చర్మం అని తెలుసుకున్నాము ఇవన్నీ మనం ప్రాథమిక నిర్మాణాల్లో గమనిస్తాం అయితే మూలకేశాలు ఏర్పడే బాహ్య చర్మ కణాలు తక్కిన వాటి కంటే చిన్నవిగా ఉంటాయి సో అవి బాసిని పొర ఉండదు పత్ర రంధ్రాలు ఉండవు ఈ విషయాన్ని మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఇంకా వల్కలం యొక్క నిర్మాణంలో చూసినట్లయితే సాధారణంగా విదల బీజ వేరులో ప్రసన్న స్తంభం కంటే వల్కలం ఎక్కువ భాగాన్ని ఆక్రమించి ఉంటుంది అదేవిధంగా బాహ్యోపరి చర్మం వల్కలంలో ఉన్న మొదటి వరుస కణాలు శుభరించి చేరడం వల్ల అవి ఇది వల్కలం యొక్క మొదటి వరుస కణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా బాహ్యోపరి చర్మాన్ని కిందకు ఉన్న వల్కలాన్ని సాధారణ వల్కలం అంటాం వల్కలం యొక్క ఆఖరి వరుసను అంత చర్మంగా మనము చెప్పుకుంటాం ఇవన్నీ విషయాలు మనము ఇంతకుముందు గమనించాం సో వల్కలం యొక్క ఆఖరి వరుసనే అంత చర్మం అన్నాం దాంట్లో కణాలు పీపాకారంలో ఉంటాయి సో ఇది ప్రాథమిక నిర్మాణంలో మనం ఇవన్నీ గమనిస్తాం ఇది ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న విషయాలు సో అంత చర్మ కణాల్లో అక్కడక్కడ వాహక కణాలు ఉంటాయని కూడా మనము ఇది వరకు తెలుసుకున్నాం సో ఇది వాహక కణాలుగా చెప్పుకుంటాం అయితే ప్రసన్న స్తంభాన్ని చూసినట్లయితే ఎందుకంటే మనం ద్వితీయ వృద్ధి జరిగే టైంలో అసలు ప్రసన్న స్తంభంలో ఏమేమి నిర్మాణాలు ఉంటాయనేవి కూడా మనము గమనించాలి సో ప్రసన్న స్తంభంలో పరిచక్రము నాలుక పుంజాలు సంశ్లేషక జాలము దవ్వ అనే నిర్మాణాలను మనము చూసాం సో ఈ ప్రసన్న స్తంభంలో మొదటిమొట్టది అయిన వెలపలి వలయాన్ని మనం పరిచక్రం అంటాం దీంట్లో పార్శ్వవేర్ల ఉత్పత్తి పక్క వేర్ల ఉత్పత్తి ఏర్పడుతుందని చెప్పుకుంటాము అయితే పరిచక్రంలో కణాలకు విభజన చెందే శక్తిని కలిగి ఉంటాయి ఇది ద్వితీయ వృద్ధిలో విభాజ కణావళి వలయాన్ని ఏర్పరుస్తుంది సో విభాజ కణావళిని ఏర్పరుస్తుంది కాబట్టి ద్వితీయ వృద్ధిలో తోడ్పడుతుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా నాలికా పుంజాలు మనం చూసినట్లయితే ప్రాథమిక దారువు పోషకన జాలం సమాన సంఖ్యలో ఉంటాయని చెప్పుకున్నాము ఈ దారువుని ఎట్లా లెక్కిస్తారంటే దారు యొక్క పుంజాల సంఖ్యను బట్టి ఇది నాలిక పుంజాలను లెక్కిస్తారు సాధారణంగా నాలిక పుంజాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి కేంద్రీకృత లేదా భిన్నమైన నాలిక పుంజాలని చెప్పుకుంటాము సో దారువు మరియు పోషకన జాలము వేరు వేరు వ్యాసార రేఖలపైన అమరి ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని మనము కేంద్రీకృత భిన్నమైన నాలిక పుంజాలని 
మనం ఇంతకుముందు క్లాస్లో చాలా క్లియర్గా చూసాం అయితే బాహ్య ప్రథమ దారుకం ఇది ఇంపార్టెంట్గా వీరులు అన్నిట్లో దాదాపుగా ఏ విధంగా ఉంటుంది బాహ్య ప్రథమ దారుకం లేని దీన్ని ఎగ్జాక్ట్గా మనం చెప్పుకుంటాం సాధారణంగా ద్విదల బీజల్లో ఏ విధంగా ఉంటే చతుప్రథమ దారుకంగా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కొన్నిట్లో ఏక ద్వి త్రీ పంచ చతుర్థ అష్ట కూడా మనం గమనించవచ్చు ఇంకా సంశ్లేష కణజాలంలో చూసినట్లయితే దారు పోష కణజాల పుంజాల మధ్యన ఉన్న కణజాలాన్ని మనము సంశ్లేష కణజాలంగా చెప్పుకుంటాము ఈ సంశ్లేష కణజాలే మనము ద్వితీయ వృద్ధిలో సాధారణంగా ఈ కణాలు ఈ విధంగా పోషకణజాలం కింద ఉన్న సంశ్లేష కణజాలు ద్వితీయ వృద్ధిలో పాల్గొంటాయి సో మనం ఇప్పుడు ద్వితీయ వృద్ధి యొక్క నిర్మాణాలను గురించి మనము చూడాలి అయితే బీట్రూట్ బీటావేర్లో ద్వితీయ వృద్ధి సాధారణంగా ద్వితీయ వృద్ధి ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని మనం చూసిన చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది అసంగతమైన ద్వితీయ వృద్ధి ఏ విధంగా ఉంటుందో చూడాలి సో బీటావేర్లో అసంగత ద్వితీయ వృద్ధి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే దానికంటే ముందు అట్ ఈస్ సాధారణంగా విభాజ్య కణావళి వలయము ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది అనే విషయాన్ని చూద్దాం సో మనం ఇక్కడ ఒక ఇదంతా మనము విస్తరించిన భాగంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇది మొత్తం వలకలంగా చెప్పుకుంటాము తర్వాత వలకలము అంతచరం వరకు వ్యాపించి ఉంటుంది ఇది లోపల అంతా మనము ప్రసన్న స్తంభం అని చెప్పుకుంటాము ఆ ప్రసన్న స్తంభాన్ని మనం ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో క్లియర్గా చూస్తున్నాం సో ఇది ఈ అన్నిటికంటే వెలుపల భాగాన్ని మనము అంతచర్మంగా చెప్పుకుంటాము ఈ భాగం అంతచర్మము అంతచర్మం కిందిగా ఉన్న వలకలం అంటే ప్రసన్న స్తంభంలో ఉన్న వెలుపల్లి వరుస కణాలను మనము పరిచక్రంగా చెప్పుకుంటాము ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ద్వితీయ వృద్ధి సమయంలో అన్నింటిలో సాధారణంగా ద్విదల బీజాలలో వేరు యొక్క భాగంలో ఇది ప్రథమ దారుకు వెలుపలుగా ఉన్న పరిచక్రం నుంచి అయితే ప్రథమ దారు మనం ఎక్కడ గమనిస్తున్నాం ఈ భాగం ప్రథమ దారు ఏంటి ఇక ఈ భాగాలు ఇది ప్రథమ దారువు ఇది ప్రథమ దారువు ఇది ప్రథమ దారువు ఈ ప్రథమ దారువుకి ఎదురుగా ఉన్న పరిచక్ర కణాలు అంటే అంత్యచర్మానికి కిందగా ఉన్న కణాలు అంటే ఏ వస్తాయి ఇవి పరిచక్ర కణాలు ఈ పరిచక్ర కణాలు నుంచి ఏంటి ఈ పరిచక్ర కణాల నుంచి విభాజ్య కణావళి ఏర్పడుతుంది ఒక నిమిషం మనం కలర్ కలర్ అనేది చేంజ్ చేద్దాం అయితే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అయితే దీంట్లో మనం ఇది ప్రథమ దారు అని చెప్పుకున్నాము దానికి ఎదురుగా ఉన్న పరిచక్ర కణాలు ఇవి పరిచక్ర కణాలు ఏ విధంగా మార్పు చెందుతాయి విభాజ్య కణావాలుగా మార్పు చెందుతాయి సో ఈ విధంగా విభాజ్య కణావాలు మార్పు చెంది దాని మన అదేవిధంగా పోషకణజాలం ఈ భాగం ఏంటి మనం పోషకణజాలంగా చెప్పుకుంటాము ఈ పోషకణజాలంకు కిందుగా ఉన్న మృదు కణాలు ఏంటి వీటిని సంశ్లేష కణజాలం అనుకున్నాం ఈ సంశ్లేష కణజాలంలో ఏ విధంగా విభాజ్య కణావళి ఏర్పడుతుంది ఈ విధంగా విభాజ్య కణావళి ఏర్పడి ఒక వలయంగా ఇదేంది విభాజ్య కణావళి వలయాన్ని ఏర్పరుస్తుంది అన్నట్టు సో ఈ విధంగా విభాజ్య కణావళి వలయం ఏర్పడుతుంది సో ఏర్పడడం సాధారణమే కానీ దాని యొక్క చర్య మాత్రము అసంగతంగా ఉంటుంది మరి సాధారణంగా ఏ విధంగా ఏర్పరుస్తుంది అంటే ఈ ఏర్పడిన విభాజ్య కణ వలయము సాధారణంగా ఏ విధంగా కింది వైపుకు దారువు పై వైపుకు పోషకణ జాలాన్ని ఏర్పరుస్తుంది అయితే మరి దీని యొక్క చర్య ఏ విధంగా ఉంటుంది అని చూసినట్లయితే అయితే విభాజ్య కణావళి నుండి సాధారణంగా లోపలి వైపుకు ద్వితీయ దారువును వెలుపలి వైపుకు ద్వితీయ పోషకణ జాలాన్ని ఏర్పరుస్తుంది కానీ బీటాలు ఈ విభాజ్య కణావళి వలయము లోపలి వైపుకు ద్వితీయ దారువును మరియు మృదు కణజాలంను ఏకాంతరంగా ఏర్పరుస్తుంది మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇది మనము ఒక విభాజ కణావళి వలయం విభాజ కణావళి ఏర్పడింది అయితే కింది వైపుకి ఏం ఏర్పరచాలి ద్వితీయ దారువు సో అక్కడక్కడ ఏం అలక పుంజాలు ఏర్పడతాయి ఇది మనము ద్వితీయ దారువు ఏర్పడింది ద్వితీయ దారువు లోపల వైపుకు పై వైపుకి ఏం ఏర్పడాలి ద్వితీయ పోషకణజాలం ఇది ద్వితీయ పోషకణజాలం ఓకే సో ఇది సాధారణంగా జరుగుతుంది కానీ బీటా వలుగులో ఏం జరుగుతుంది ఈ ద్వితీయ దారుకు కింది వైపుగా లోపల వైపుగా మృదు కణాలు ఏర్పడతాయి అధిక మొత్తంలో మృదు కణాలు ఏర్పడతాయి ఈ విధమైన ఈ మృదు కణాలు ఏర్పడతాయి సో ఈ విధంగా మృదు కణజాలము ఏకాంతరంగా దారువు మరియు మృదు కణజాలం ఏకాంతరంగా కింది వైపుకు ఏర్పడతాయి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా 
వెలపలి వైపుకు ఇది ద్వితీయ దారు ద్వితీయ దారువుకి ఎదురుగా ద్వితీయ పోషకణ జాలాన్ని ఏర్పరుస్తుంది సో ఇది ద్వితీయ పోషకణ జాలం తర్వాత దీని లోపలి వైపుకు అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక వలయం ఉంది విభాజక నావలి మళ్ళీ ఇంకొక వలయాన్ని ఏర్పరుస్తుంది అన్నట్టు అది మనం తర్వాత చూద్దాం సో దీనికి లోపలి వైపుక మృదుకణ జాలాన్ని ఎదురుగా మళ్ళీ మృదుకణ జాలం అంటే ఈ ఈ వలయం నుండి ఏర్పడిన విభాజక నావల్లు ఇది దారువు ఇది దారువు కింద ఏముంటుంది ఆల్రెడీ మృదుకణ జాలం అంటే పోషకణ జాలం మళ్ళా మృదుకణ జాలం అంటే ఇది ద్వితీయ పోషకణ జాల మృదుకణ జాలం సో ఇక్కడ ఈ వలయం నుండి ఏర్పడిన విభాజక నవల నుండి ద్వితీయ దారువు మరియు మృదుకణ జాలం ఈ విధంగా మృదుకణ జాలం అధిక మొత్తంలో ఎక్కువగా ఏర్పడుతుంది అన్నట్టు ఈ విధంగా మృదుకణ జాలం అంతా ఏర్పడుతుంది సో ఈ విధంగా అంటే ఒక వలయంలో సాధారణంగా అయితే ద్వితీయ దారువు ద్వితీయ పోషకణ జాలం ఏర్పడాలి కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మృదుకణ ద్వితీయ దారువు ద్వితీయ పోషకణ జాలానికి తో పాటు ఇక్కడ అధిక మొత్తంలో మృదుకణ జాలము ఏర్పడుతుంది సో ఈ విధంగా మృదుకణ జాలం అధిక మొత్తంలో ఏర్పడుతుంది మనం గమనించవచ్చు సో దీనివలన ఏమవుతాయి సహపార్శ్వనాళిక పుంజాలు ఇప్పుడు ఇది దారువు పోషకణ జాలం ఒకదానిపైన ఒకటి ఉన్నాయి సహపార్శ్వనాళిక పుంజాలు ఒకే వలయంలో ఏర్పడి సన్నని మృదుకణ జాలంతో నిర్మిత ఏ విధంగా పట్టీలు వేరు చేయబడినట్టుగా ఉంటాయి సో ఈ విధంగా మృదుకణ జాలంతో నాలిక పుంజాలు వేరు చేసినట్టుగా కనబడుతాయి అన్నట్టు అంటే ఫస్ట్ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏంటి ఈ ఇక్కడ వలయం ఏర్పడిన తర్వాత కింది వైపుకు ఏం ఏర్పరుస్తుంది ద్వితీయ దారు పై వైపుకు ద్వితీయ పోషకణ జాలాన్ని ఏర్పరుస్తుంది ఆ విధంగా ఏర్పరిచిన ఈ ద్వితీయ దారువు ద్వితీయ పోషకణ జాలము ఏమవుతుంది ఆ చర్య ఆగిపోతుంది అంటే ఈ విధంగా కొద్ది కాలం తర్వాత విభాజక నావలి వలయము ఏమవుతుంది దీన్ని క్రియారహితం అయిపోతుంది నెక్స్ట్ మరొక విభాజక నావలి వలయము ఏర్పడుతుంది అన్నట్టు అంటే మనము ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా జనరల్గా పరిచక్రం అంటే ప్రసన్న స్తంభంలో పరిచక్ర వలయం ఉంటుంది పరిచక్రంలో కణాలు ఏ విధంగా అంటే పరిచక్రంలో ఉన్న కణాలు అనేక విభజనలు జరిగి దానివల్ల మృదు కనయిత పరిచక్ర వరుసలు ఏర్పడతాయి ఈ విధంగా నాలిక పుంజాలు వలయాలకు ఏకాంతరంగా ఏక కేంద్రక వలయాలలో అనేక మృదు కనయుత పరిచక్ర వరుసలు ఏర్పడతాయి అన్నట్టు సో ఈ విధంగా పరిచక్ర వరుస కణాలు అంటే దీంతో క్రియారహితమైన వెంటనే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకొక పరిచక్ర కణం నుండి విభాజ కణావలి వలయాన్ని ఏర్పరుస్తుంది ఈ విధంగా మళ్ళీ ద్వితీయ దారు నేర్పరుస్తుంది దానికి మళ్ళీ మృదు కణజాలం ఏర్పడుతుంది తర్వాత పై వైపుకు ద్వితీయ పోషకణ జాలం ఏర్పడుతుంది మళ్ళీ తర్వాత నిల్వ మృదు కణజాలం ఏర్పడుతుంది ఈ విధంగా మళ్ళీ దీని చర్య మళ్ళీ ఆగిపోతుంది ఈ విధంగా కంటిన్యూగా అనేక అదనపు విభాజ కణావలులు తయారయ్యి అనుక్రమంగా ఏర్పడిన నిల్వ మృదు కణజాలం అధిక మొత్తంలో మనకు కనిపిస్తుంది అన్నట్టు ఈ విధంగా అధిక మొత్తంలో నిల్వ కణజాలము ఏర్పడుతుంది అది నిల్వ కణజాలం ఎందుకు ఏర్పడుతుంది అని అంటే దానిలో బీట్ రూట్లో ఆహారం నిల్వ చేయడానికి దానికి మృదు కణజాలంలో ఆహార పదార్థాన్ని నిల్వ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఇది దానికి అనుకూలంగా దాని యొక్క ద్వితీయ వృత్తిని మలుచుకుంటుంది కాబట్టి దీన్ని అసంఘత ద్వితీయ వృద్ధిగా మనము చెప్పుకుంటున్నాం అయితే బాగా వృద్ధి చెందిన దాంట్లో అయితే దీని యొక్క అడ్డుకోతలో పరిచక్ర వలయాలు మనం చూసినట్లయితే లేత వర్ణ రంగులో ఉంటాయి చక్ర వలయాలు ఏ విధంగా లేత వర్ణ రంగులో ఉంటాయి నాలిక పుంజాలు మాత్రం ముదురు వర్ణంలో కనబడతాయి సో ఇవి నాలిక పుంజాలు ముదురు వర్ణంలో కనబడతాయి ఇదంతా నిల్వ మృదు కణజాలంగా చెప్పుకోవచ్చు సో మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ భాగంలో స్టోరేజ్ పారంకం ఇదంతా ఈ పారంకం ఇదంతా ఇక్కడ మృదు కణాలతో ఉన్న భాగం అంతా ఇది ఎంత మృదు కణజాలంగా చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా దారు మూల కాల కంటే మృదు కణజాలం ఎక్కువగా ఉంటుంది దారులో సాధారణంగా దారు నారలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ దీనిలో చూసినట్లయితే దారులో ఉన్న రకమైన మృదు కణాలు అధిక మొత్తంలో ఎక్కువగా ఏర్పడతాయి అన్నట్టు అయితే వీటిలో చక్కర్ల పాటు అంతో సైనిన్ వర్ణ ద్రవ్యం కూడా ఈ కణజాలంలో నిల్వ ఉంటుంది అన్నట్టు అయితే నాలిక పుంజాలకు ఏకాంతరంగా ఏక కేంద్ర వలయాల్లో అనేక వరుసలు మృదు కణయిత పరిచక్ర వరుసలు ఏర్పడతాయి అనేది వరకు మనం తెలుసుకుందాం తర్వాత ఈ నిలో మృదు కణజాలం అధిక మొత్తంలో ఏర్పడిన సమయంలోనే దాని యొక్క వెలపలి కణజాలంలో ఏంటి దాని యొక్క పరిచర్మము అనేది మనము ఏర్పడుతుంది ఈ పరిచర్మంని మనం పెరు డెర్మగా చెప్పుకుంటాం సాధారణంగా వలకలంలో కణాలు ఏ విధంగా వలకలం యొక్క వెలపలి వరుసలోని కణాలు ఏ విధంగా మార్పు చెందుతాయి మీరు బెండు విభాజ కణజాలంగా మార్పు చెందుతుంది ఇది బెండు విభాజ కణజాలం బెండు విభాజ కణజాలం మీ డయాగ్రామ్లో గమనించినట్లయితే ఇది బెండు విభాజ కణజాలం ఇది
ఇది విభజన చెంది చెంది పైవైపు కేమ ఏర్పరుస్తుంది బిండు కణజాలాన్ని ఏర్పరుస్తుంది బిండు కణజాలాన్ని ఏర్పరుస్తుంది కణాంతర అవకాశాలు లేకుండా ఇవి శుభ్రంతో నిర్మితమైన కణాల వరుసలు ఏర్పడతాయి దాని లోపల వైపుకు అధిక మొత్తంలో ద్వితీయ వలకలాన్ని ఏర్పరుస్తుంది ఈ విధంగా ఏర్పడిన ఈ మూడు నిర్మాణాలను ఏమంటారంటే మనం పరిచర్మంగా చెప్పుకుంటాం పేరుడెర్మగా చెప్పుకుంటాం సో ఇక్కడ పేరుడెర్మల నిర్మాణాన్ని మనం అడ్డుకోతలో గమనిస్తాం అంటే ఇది ద్వితీయ వృద్ధిలో ఏర్పడిన ఇది పెరుడెర్మ సో పెరుడెర్మ